。明朝末年，民不聊生，远在西北地区就发生了三次较大规模的农民起义，分别是王二起义、李自成起义、张献忠起义。王二起义最早开始，但只持续了两年便被镇压，而李自成则建立了大顺王朝，推翻了崇祯帝。张献忠最后辗转西南，建立了大西政权。在张献忠的麾下，曾经有一位超级战将，此人英勇无敌，最后联合明朝抗击清朝，打得清军抱头鼠窜，在历史上留下辉煌的一页。顺治帝曾一度想割让七个省给他，打算和他议和，此人也因此被誉为战神。他的名字叫李定国。崇祯三年，张献忠率领农民军在陕西起义。当时陕北各地百姓都在忍饥挨饿，张献忠振臂一呼，群起响应。这一年，有一个年仅十岁的孩子为了吃饱饭，也来参加了张献忠的义军。他名叫李定国。若是现在，十岁的孩子可能还在父母跟前撒娇，但没办法，有的人出生在罗马，有的人出生就是罗马。李定国出生于陕西延安的一个贫农家庭，父母因饥荒而死，穷人的孩子早当家。李定国七八岁就被迫融入了社会。有一次，张献忠视察军队，偶然发现了年幼的李定国。他见李定国相貌不凡，双目如炬，认定这孩子不可小觑，便收李定国为养子。张献忠作为一个时代的枭雄，眼光的确老辣。张献忠一生收了四个养子，都不是凡人，其中李定国是老二。李定国十岁上战场，经过张献忠的历练和培养，早早就可独当一面。李定国二十一岁时，曾创造了一场战场奇迹。明朝大学士杨嗣昌押送十多万军资送往襄阳，以协助明朝军队镇压起义军。当时张献忠缺粮少时，李定国便瞒着张献忠，率领二十多人假扮成明朝官军，以迅雷之势占领了襄阳城。要知道，当时襄阳城乃镇压起义军的军事重镇，农民起义军几次攻打都无果而返。李定国竟然以二十亲骑取得襄阳大捷，纵观军事史，可谓前无古人，后无来者。从此，李定国名声大振，人送外号“小尉迟”。明朝崇祯十七年，张献忠在成都建立了大西政权，李定国被封为安西将军。在张献忠的众多部将中，李定国年仅二十四岁，他智勇双全，深得将士们爱戴。同年。多尔衮在吴三桂的引领下入关，李自成兵败，清军开始一路南下。张献忠在和清军作战时战死。张献忠临终前杀死自己的妻妾，然后对四位义子说：“明朝三百年正统，天意必不让他灭亡。我虽然反抗明朝，但我死后，你们要立即归顺南明，帮他们一起对抗清军。”其实，张献忠的这番话是经过深思熟虑的。张献忠这么安排。也是为大西军的未来寻找一条出路。大西军只有联合南明，才能对抗清朝，要不然只能被清军各个击破。张献忠死后，他是四位义子并列为四将军，因为孙可望排行老大，因此大家以孙可望为首。张献忠去世后，四将军打了几场胜仗，但随着李定国的人气越来越旺，孙可望渐渐起了猜忌之心。李定国几次被孙可望羞辱。但他为了大西军的团结，忍辱负重，一直不愿和孙可望分道扬镳。清朝顺治三年，南明贵王朱由榔在广东肇庆称帝，是为永历帝，这是南明最后一个政权。按照张献忠的遗嘱，李定国建议立即派人联络朱由榔，表示联合抗清之意。但孙可望想自立为帝，并不打算趟南明这趟浑水。但迫于其他三人的压力，孙可望改变了想法。想效仿董卓挟天子而令诸侯，于是联络永历帝，表示愿意合作。就这样，大西军从此从义军变为明军，成为永历帝名义上的下属。但大西军实际上还是由孙可望说了算。清朝顺治六年，清军连续进攻湖南、广西等地，永历帝兵败逃往南宁，然后一败再败，只能投奔大西军。得知永历帝前来，李定国喜不自胜。他终于可以继承义父的遗志，联名抗清，建立抗清战线。顺治九年，已经亲政的顺治帝派定南王孔有德、平西王吴三桂率两路大军，分别从广西桂林和四川乐山出征，夹击大西军。对李定国来说，这是一场他期待已久的战争。
，他早早训练兵马，准备粮草，就等待着这一天。这支队伍军纪严明，战斗力极强。两个月内，李定国连续攻克四座城池，湖南诸地的清军哀鸿遍野。顺治帝频频接到南方失利的战报，急忙派定南王孔有德抵抗李定国。孔有德是谁？清朝六大异姓王之一。此人原是毛文龙的部下，后来投奔清朝，深得皇太极重用。在清朝攻打朝鲜、清军入关、攻打南京等战役中。孔有德都立下赫赫战功。最重要的是，孔有德自从投奔清朝之后，就没有吃过败仗。但在桂林之战中，李定国用五十头大象组成的象阵，让孔有德彻彻底底的失败一回。孔有德在延州之战中丢盔弃甲，只身一人逃到桂林。孔有德逃到他的老窝桂林，重新整顿兵马，打算再战李定国。李定国迅速带兵包围了桂林。在双方各有七八万兵马、实力相当的前提下，李定国沉着指挥，用云梯攻城。西北军英勇攀上城楼，破了城池。孔有德走投无路，只得杀死妻妾，自焚而死。孔有德之死让顺治帝非常震惊，急忙派锦亲王倪堪率领十五万精兵驰援。倪堪是谁？他是努尔哈赤长子楚英之子，是顺治帝的堂兄。倪堪身经百战。七年前率兵攻打南京，逼得南明弘光帝一退再退，并且在安徽芜湖抓获了弘光帝。正是因为倪堪英勇无敌，顺治才派倪堪来对付李定国。倪堪还未到达，李定国已经收复了广西全境。衡州之战，倪堪和李定国两军对阵时，李定国不慌不忙，设下三层埋伏，引倪堪入瓮。倪堪走到一半知道中计，大叫不好，但为时已晚。李定国的三层埋伏虽然还未完全形成，但已经占据优势。李定国身先士卒，冲散清军，然后来到倪堪身边，手起刀落。倪堪的人头落地。作为清军中最勇猛的战将之一，作为努尔哈赤的孙子，倪堪在李定国面前一个回合就人头落地。倪堪之死让顺治帝乃至整个清廷都惊惧不已。一个李定国先逼死清朝定南王孔有德，又杀死清朝锦亲王倪堪。让清朝二十多万兵马消失殆尽，李定国这个名字成了大清朝的禁忌。甚至在湖广各地，清朝军队见到李定国的战旗，便不战而溃。清朝辛苦经营七八年的南方，转眼间就要毁于一旦。一时间，湖南、广西、云南、贵州、四川、广东、江西七个省都插上了南明的旗帜。南明政权在这一时期让人看到了希望。就连南明永历帝也长叹，南明终于等来了自己的岳飞。据《晋王李定国列传》记载，李定国持续重创清军，顺治帝一度非常害怕，让大臣商议和李定国议和。开出的最高条件是把上述七个省割让给李定国，清廷要和李定国平分天下。正在李定国势如破竹的时候，他的大哥大西军的当家人孙可望开始不安分了，他担心李定国日后会拥兵自重。对自己不利，于是，在三天中连续给李定国去了七封信，催李定国撤兵。李定国流泪叹息道：“眼看大事将成，无奈背后有小人作祟。”李定国为了不让大西军分裂，只得撤军，再寻机会。接下来，由于孙可望畏敌不前，决策失误，大西军在没有李定国的情况下接连失利。后来，孙可望投降清朝，李定国没有选择背叛，他吐血数斗。宣布自己还会继续和清朝战斗。可惜的是，当时南明永历帝已经被南明遗臣接到缅甸，李定国独木难支。他几度想和台湾的郑成功联手破清，只是当时郑成功正在和清军议和，等郑成功议和失败，为时已晚。此时的李定国既要面对清军的围攻，又要顾及被缅甸扣押的永历帝的安危，分身乏术。最终，李定国数次带兵进入缅甸，想抢永历帝回来。无奈吴三桂下手更快，在吴三桂的威逼下，缅甸将永历帝交出，给了吴三桂。顺治十八年六月十一日，李定国在他四十二岁生日那天迎来了噩耗，永历帝被吴三桂绞杀。李定国听到消息后吐血不止，哭道：“恢复世上可为乎？复国复君，何以对天下万事？”十几天后，李定国病逝，临终前他嘱咐属下：“宁可死到荒郊野外，也不可投降。”然后气绝，一代英雄陨落